శ్రీ సుఖ ఉవాచ సుఖదేవ గోస్వామి వివరిస్తున్నారు పరీక్షిత్ మహారాజ్ సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను రాజా త్రికూటమును ఒక మహాపర్వతం ఉన్నది పదివేల యోజనముల ఎత్తు కలిగిన ఆ పర్వతము క్షీరసాగరము చే పరివేష్టితమై ఉండి మనోహరముగా ఒప్పారుచుండెను మనకిప్పుడు పారమార్థిక భూగోళం అని చెప్పుకుంటారు మీరు ఎవరికైనా జాగ్రఫీ అంటే ఇష్టం ఉంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో పారమార్థిక భూగోళం పారమార్థిక భూగోళం అంటే మన భౌతిక కళ్ళతో చూడలేనటువంటి జాగ్రఫీ వివరించబడింది అనమాట అయితే ఈ వివరణలన్నీ ఈ ఆధునిక భావిలో కప్పల్ లాంటి సైంటిస్టులు కొట్టిపారేయవచ్చు కానీ మనం వాటిని మనం పట్టించుకోం వాళ్ళు దీన్ని పట్టించుకోరు మనం వాటిని పట్టించుకోం ఏమైనప్పటికీ మనకి అయితే మనం ఎందుకు సైంటిస్టులను పట్టించుకోవాలంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది ఎందుకు కారణం ఏమిటి మనం చెప్పుకున్నాం ప్రతి మనిషికి కూడా నాలుగు రూపాలు ఉంటాయి భ్రమ ప్రమాద విప్రలిప్స కరణాపాఠవ అంటే భ్రమ అంటే ఉన్నది లేనట్టుగా లేనిది ఉన్నట్టుగా ఊహించుకోవడం భ్రమకి గురి కావడం తప్పులు చేసే స్వభావం ఉంది మన ఇంద్రియాలు అపరిపూర్ణమైనటువంటివి ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ తర్వాత విప్రలిప్స తప్పులు చేసేటువంటి స్వభావం టెండెన్సీ టు కమిట్ మిస్టేక్స్ కాబట్టి నాలుగు లోపాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ సైంటిస్టులుగా చలామణి అవుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క పరిశోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఆ నాలుగు లోపాల చేత ప్రభావితం అవుతూ ఉంటాయి దానికి లేటెస్ట్ ఉదాహరణ ఏమిటంటే నిన్న మధ్య ఎప్పుడు నేను చూశాను ఈ న్యూటన్ సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది తప్పు అని చెప్పి మరొక సైంటిస్ట్ ఎవరో దాని గురించి పరిశోధన చేశారు ఇప్పుడు దాని గురించి ఎక్కువ ప్రచారం జరుగుతుంది కానీ మనం మన శాస్త్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు వాళ్ళు దానిపై పరిశోధన చేయలేరు దాన్ని వాళ్ళు తప్పుగానో నిరూపించలేరు అవునని నిరూపించలేరు కానీ మన యొక్క ప్రమాణం ఎవరంటే మనకి వేదం ప్రమాణం కాబట్టి వేదంలో వివరించబడినటువంటి పరమార్థిక భూగోళం ఏదైతే ఉందో మనం చర్చిద్దాం పూర్తిగా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా వీటిని పరిశోధన చేయలేము ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క దృష్టికి అతీతమైనటువంటివి ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మన కళ్ళు చూడగలిగినటువంటి ప్రాంతాలు కావు మనం చేరుకోగలిగినటువంటి ప్రాంతాలు అంతకంటే కావు ఇవన్నీ కూడా మన దృష్టికి అతీతమైనటువంటివి సరే దాని గురించిన వివరణ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూద్దాం త్రికూటము అనేటువంటి ఒక మహాపర్వతం ఉందట అది ఎనభై వేల మైళ్ళు ఎత్తు కలిగిన పర్వతం అంటే దాన్ని పదివేల యోజనములు అని చెప్పన్నారు యోజనాయుత మచ్చిత్ర అని చెప్పున్నారు యోజనాయుత ఒక యోజనము అంటే ఎనిమిది మైళ్ళు ఇక్కడ పదివేల మైళ్ళు ఎత్తుందట పర్వతం చూడండి అంటే ఎనభై వేల మైళ్ళు ఎత్తు పర్వతం ఉంది అది ఎలా ఉందట క్షీరసాగరము చే పరివేష్టితమై క్షీరసాగరము అంటే పాల సముద్రం దాని చేత చుట్టుముట్టబడి ఉంది మనోహరముగా ఉపాధుచుండేది మరి ఈ క్షీర సముద్రం ఏమిటి మళ్ళీ అంటే మనకి చెప్పారు ఈ జంబూ ద్వీపవర్ణనంలో సప్త సముద్రాలనే ఉన్నాయి సప్త సముద్రాలు అంటే మనం లవణ సముద్రాన్నే విడగొట్టుకున్నాం కానీ అది కాదు ఇక్కడ చెప్పేది సప్త సముద్రాలు అంటే మంచినీటి సముద్రం ఉంది ఉప్పు నీటి సముద్రం ఉంది ఇంకా క్షీర సముద్రం ఉంది ఘృత సముద్రం అంటే నెయ్యి సముద్రం ఉంది పాల సముద్రం ఉంది చెరుకు రసంతో కూడినటువంటి సముద్రం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి అయితే వీళ్ళు ప్రశ్నించవచ్చు అది ఎలా సాధ్యం అని ఉప్పు నీళ్ళ సముద్రం సాధ్యమైనప్పుడు మంచినీళ్ళ సముద్రం సాధ్యం అవుతుంది అదేవిధంగా పాల సముద్రం సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పారు ఏమన్నారంటే దాని చేత చుట్టముట్టబడి ఉందట కొడవు వెడల్పులు అంతే పరిమాణము కలిగిన ఆ పర్వతము కొడవు వెడల్పులు అదే పరిమాణం కలిగి ఉంది ఎత్తు ఎంత ఉంది ఎనభై వేల యోజనాలు ఉంది ఇది కూడా ఎలా ఉంది వెడల్పు కూడా ఎనభై వేల మైళ్ళు ఉందట ఆ పర్వతము లోహమయము రజతమయము స్వర్ణమయమైన మూడు ప్రధాన శిఖరములను కలిగి ఉండెను దానికి మూడు శిఖరాలు ఉన్నాయట పీక్స్ అనమాట ఏమిటవి ఒకటి లోహము లోహము అంటే ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ ఖనిజంగా చెప్తా అంటే ఇనుముగా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ రజతము అంటే 
వెండి స్వర్ణము అంటే బంగారం ఈ మూడు రకాల శిఖరాలు ఉన్నాయట అవి సమస్త దిక్కులను ఆకాశమును శోభాయమానము కావించుచుండే రత్నధాతు పూర్ణములు వృక్ష లత గుల్మలు తములతో శోభితములైన ఇతర శిఖరములు కూడా ఉన్నవి చాలా సౌందర్యవంతంగా ఉన్నాయట ఆ పర్వతము పైన గల జలపాతములు మనోహరముకు ధ్వని చేయుచుండును అవుతున్నాయి ఏమిటవి జలపాతములు మనోహరమైన ధ్వని మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో మనకి భూగుణంలో మనం చూసేటువంటి జలపాతాలు ఒకే శబ్దాన్ని చేస్తాయి అందుకని సంగీత ధ్వనులు చేస్తాయా జలపాతాలు ఎక్కడైనా లేదు కానీ అక్కడ మనోహరమైన ధ్వని చేస్తున్నాయట ఈ ప్రకారము ఆ పర్వతము సమస్త దిక్కుల శోభను ఇనుమడింపజేయుచు నిలుచుండే నొక్కు చూడండి అంటే ఇంకా ఎవరిని అటు చూస్తే అందరూ దృష్టి కూడా అదే పర్వతం పైకి ఉంటుంది తప్ప అటు ఇటు చూడరు అనమాట అంత ఆకర్షణీయంగా ఉంది ఆ పర్వత పాదదేశము పర్వత పాదదేశం అంటే కింద సర్వదా క్షీరసాగర అలలచే ప్రక్షాళిత ముగుచు క్షీరసాగర అలలచే అంటే పాల సముద్రం యొక్క అలలు ఏం చేస్తున్నాయి దాన్ని మనం చూస్తాం కదా సముద్రం ఒక ఏదన్నా రాళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి రాళ్ళు ఏం చేస్తాయి ఆ సముద్రాన్ని సముద్రం తడుపుతూ ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రక్షాళితం చేస్తుంది అట అష్ట దిక్కులలో మరకత మణులను ఉత్పన్నము కావించను చూడండి ఈ పాల సముద్రం యొక్క కెరటాలు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఈ త్రికూట పర్వతం యొక్క పాద దగ్గర ఉన్నటువంటి శిలాలు శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రక్షాళితం చేస్తూ ఉండడం వల్ల దానివల్ల మరకత మణులు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయంట చూడండి చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనమాట అష్ట దిక్కులు అంటే ఇవి ఉత్తరము దక్షిణము తూర్పు పడమర వాటి మధ్య ఉన్నటువంటివి ప్రభుత్వ ద్వారా చెప్తున్నారు అనేక రకములకు సముద్రములు కలవని శ్రీమద్ భాగవతము వలన మనకు తెలియవచ్చుతున్నది మనం చెప్పుకున్నాం అనేక రకాల సముద్రాలు ఉన్నాయి ఎక్కడో ఒక చోట పాల సముద్రం ఉంది మరొక చోట సురా సముద్రం ఉంది సురా అంటే లిక్కర్ సురా సముద్రం ఉంది అలాగే నెయ్యి సముద్రం ఉంది తైల సముద్రం ఉంది తైలము అంటే నూనె మంచినీటి సముద్రములు కలవు ఈ ప్రకారము విశ్వములో నానా రకములకు సముద్రములు ఉన్నది చూడండి విశ్వములో చూసినట్లయితే అంటే మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి సప్త సముద్రాలు కాకుండా ఈ ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు లోకాలు కలిగిన విశ్వంలో నానా రకాల సముద్రాలు ఉన్నాయట అత్యంత పరిమితమైనటువంటి అనుభవమును కలిగిన నవీన శాస్త్రజ్ఞులు ఈ విషయమును త్రోసి పుచ్చదాలరు ముందు చెప్పుకున్నాము అత్యంత పరిమితమైనటువంటి అనుభవం చూడండి వెరీ లిమిటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఎందుకంటే మన ఇంద్రియాలు పరిమితమైనవి ఎందుకని మనం ఇప్పుడు అనుభవం అంటే ఏమిటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ దేని ద్వారా పొందుతాం మనం అంటే ఒక వస్తువు యొక్క దృశ్యం గురించిన అనుభవాన్ని కళ్ళ ద్వారా పొందుతాం అలాగే వాసన గురించిన అనుభవాన్ని ముక్కు ద్వారా పొందుతాం రుచి యొక్క అనుభవాన్ని నాలుగు ద్వారా పొందుతాం స్పర్శ గురించి చర్మం ద్వారా శబ్దం గురించి చెవి ద్వారా పొందుతాం కానీ మన ఇంద్రియాలు పరిమితమై ఉండడం చేత ఈ ఇంద్రియానుభవం కూడా పరిమితమైనది ఉదాహరణకు మనిషి యొక్క ఈ శ్రవణ పరిధి ఎంత హీరింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎంత ఇరవై డెసిబల్స్ నుంచి ఇరవై వేల డెసిబల్స్ అని చెప్పుంటారు ఆ మధ్యలో మాత్రమే శబ్దాలు మనకు వినిపిస్తాయి దానికి తక్కువ దానికి ఎక్కువ మనకు వినిపించవు అంటే జంతువులకు వినిపించే శబ్దాలు మనకు వినిపించకపోవచ్చు మనకు వినిపించే వాడికి వినిపించకపోవచ్చు ఇది అన్ని ఇంద్రియాలకి వర్తిస్తుంది మన కళ్ళు కూడా ఒక రేంజ్ అనేది ఉందన్నమాట మనకి మన యొక్క విజిబిలిటీ రేంజ్ అనేది చాలా తక్కువ మనం అల్ట్రావైలెట్ తరంగాలు మనం చూడలేము ఇన్ఫ్రారెడ్ తరంగాలు మనం చూడలేము ఎక్స్రే తరంగాలు చూడలేము రేడియో తరంగాలు చూడలేము చూడగలం మనం లేదు కానీ ఇవన్నీ ఉనికిలో ఉన్నాయి కదా శబ్దం గురించి చూసాం అలాగే మన దృశ్యం గురించి చెప్పుకున్నాం మనం అలాగే స్పర్శ కూడా చూసినట్లయితే ఘ్రాణము చూడండి అలాగే అన్ని సువాసనలు మనకి రావు కొన్ని రకాల వాసనలు కొన్ని జంతువులు చూడగలవు అదవుతుంది కదా కొన్ని రకాల వాసనలు మనకు రావు తెలియదు అసలు మనం అలాగే స్పర్శ కూడా అన్ని ఇంద్రియాలు అంతే అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే పరిమితమైన అనుభవం అనమాట మనది పరిమితమైన అనుభవం కాబట్టి మనకి రకరకాల శరీరాలు అనేవి ఉన్నాయి చూడండి మన శరీరాన్ని బట్టి మన అనుభవం అనేది పరిమితమై ఉంటుంది అంటే రకరకాల శరీరాలు రకరకాల వాతావరణాల్లో జీవించడానికి సృష్టింపబడ్డాయి మన ఈ శరీరం ఏదైతుందో మన యొక్క ఈ వాతావరణానికి సరిపోలే విధంగా అది సృష్టించబడింది అదేవిధంగా మీరు భూమి మీద చూసినట్లయితే ఎన్నో భాగాల్లో చాలా అతిశీతల ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అతి ఉష్ణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాటిని తట్టుకుని నిలబడగలరు కానీ మనం వెళితే అక్కడ తట్టుకోలేము 
అదవుతుంది కదా అలాగే జలచరాలు నీళ్లలో జీవించాలంటే ఒక రకమైన శరీరాలు వేడి ప్రాంతాల్లో ఉండటానికి మరొక రకమైన శరీరాలు ఇట్లా ఏ శరీరాలు ఆయా ప్రాంతాలకి ఆ వాతావరణ పరిస్థితులకి పరిమితమై ఉన్నాయి అనమాట దీన్ని కండిషన్డ్ అని చెప్పంటారు పరిమితమై ఉన్నాయి అదేవిధంగా మనకు ఉన్నటువంటి శరీరాలు మనకు ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు కేవలం ప్రస్తుతం మనం ఏదైతే ప్రాంతాన్ని చూస్తున్నామో దాన్ని చూడడానికి దాన్ని అనుభూతి చెందడానికి పరిమితమైంది ఇక్కడ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం చేరుకోలేము ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలంటే ఉన్నతమైనటువంటి శరీరాలు అనేవి కావాలి అయితే వీటికి వీటి గురించినటువంటి వివరణ మనకి రామాయణ మహాభారతాలు లభిస్తుంది శాస్త్రాలు ఈ విధంగా ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు బలశాలు ఈ ప్రాంతాలలోకి చొచ్చుకు వెళ్ళారనేది మనకి రామాయణ మహాభారతాల్లో ఇతర పురాణాల్లో కూడా ఇవ్వబడింది అనమాట అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీటిని త్రోసి పుచ్చసాలరు వాళ్ళు ఏమంటారు వాళ్ళకి ఇవన్నీ అర్థం కావు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మిథాలజీ అని చెప్పి అంటారు ఇదంతా కూడా మిథ్య అండి పురాణాలని పుక్కిడి పురాణాలన్నీ అంటారు ఏ లోకమును పూర్తి అయినను పూర్తి వివరములను వారు మనకు ఇవ్వజాలరు ఈ భూమి గురించే మనకి పూర్తి వివరాలు లేవు ఇంకా చెప్పాలంటే అది వాస్తవం ఇంకా భూమి గురించే మనకి పూర్తి వివరాలు లేవు అంతెందుకు మనము వసించుచున్న భూలోకము గురించి వారికి పూర్తిగా తెలియదు చూడండి ఈ భూమి గురించే పూర్తిగా తెలియదు ఏది ఏమైనాను పర్వత పాదములు క్షీరముతో ప్రక్షాళితమైనప్పుడు మరకత మనులు తయారుగునని ఈ శ్లోకమును బట్టి తెలియవచ్చుతున్నది కాబట్టి పర్వత పాదములు అంటే పర్వతం దిగుననటువంటి శిల శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్షీరముతో ప్రక్షాళనం చేస్తే ఏమవుతుందంట మరకత మనులు తయారవుతాయని ఈ శ్లోకం చెబుతుందట భగవంతునిచే నడుపుబడి ప్రకృతి యొక్క కర్మలను అనుకరించే శక్తి ఎవరికీ లేదు చూడండి అలానే మనం తయారు చేద్దామని ప్రయత్నిస్తే అవుతుంది అది లేదు మనం ప్రయత్నిస్తే అవ్వదు తర్వాత సిద్ధగణము చారణులు గంధర్వులు విద్యాధరులు ఉరగులు కిన్నరలు అప్సరసులు వంటి ఉన్నత లోకవాసులు క్రీడార్థము ఆ పర్వతమునకు వెడలుదురు అందువలన త్రికూట పర్వత గుహలన్నీను స్వర్గలోకవాసులచే నిండి ఉండను చూడండి మనం చెప్పుకుంటాం కదా మనుషుల్లో నాలుగు లక్షల రకాలు ఉన్నారని చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా అందులో కొన్ని రకాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు సిద్ధులు చారణులు గంధర్వులు విద్యాధరులు ఉరగులు కిన్నరలు అప్సరసలు వీళ్ళందరూ ఉన్నత లోకవాసులు అంటే వీళ్ళ శరీరాలు మనకంటే ఉన్నతమైనవి ఉన్నతమైనది అంటే అంటే ఏ సెన్స్లో ఉన్నతమైనవి అంటే మనకంటే వీళ్ళు ఉన్నతమైన ఇంద్రియ భోగాన్ని అనుభవించగలరు ఎంతవుతుంది కదా ఉన్నతమైన శరీరం అంటే ఉన్నతమైన భోగాన్ని అనుభవించగలరు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారట అలాంటి ఉన్నత లోకవాసులు క్రీడార్థము ఆ పర్వతమునకు వెడదురుదనట చూడండి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా సరదాగా ఆడుకోవడానికి క్రీడించడానికి ఏం చేస్తారట అంటే దాన్ని ఏమంటారు టైం పాస్ చేయడానికి అనమాట సరదాగా అక్కడికి వెళ్తారట అందువలన త్రికోట పర్వత గుహలన్నీ కూడా స్వర్గలోకవాసులుచి నిండి ఉన్నాయట ఆ గుహలలో ఈ స్వర్గలోకవాసులు ఉంటారట ఇక్కడ ప్రభుపాల చెప్తున్నారు చూడండి మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనకి సెలవు వచ్చింది అనుకోండి సాధారణంగా దగ్గరలో ఏదన్నా జలాశయం ఏదో ఉంటే అక్కడికి వెళ్తాం ఏదైనా వాటర్ ఫాల్సో లేకపోతే మహా అయితే మనం ఏం చేస్తాం ఉప్పు నీటి సముద్రంలో మనం స్నానం చేయడానికి వెళతాం చూడండి కానీ ఎంతసేపు అని చేయగలం ఉప్పు నీళ్ళు తాగలం చెప్పండి తాగలేం కదా సామాన్య జనులు ఉప్పు నీటి సముద్రములలో ఆటలు ఆడుకునేటట్లు ఉన్నత లోకవాసులు క్షీరసాగరమునకేగి దాని ఎందు ఈదుచు త్రికూట పర్వత గుహలలో క్రీడించుచు ఆనందమును అనుభవించరు చూడండి భౌతిక పర్వతాలు కూడా మనం చూస్తున్నాం సరదాగా క్రీడించాలంటే రిసార్ట్లకు వెళ్తారు బీచ్ రిసార్ట్లకి వాటి కానీ మనకి భౌతిక ప్రపంచం కదా అందుకే మనకి ఉప్పు నీళ్ళు మీరు చూడండి అన్నిటికంటే అధమైంది ఏమిటంటే ఉప్పు నీళ్ళే ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పబడిన సముద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పాల సముద్రం ఉన్నతమైంది మంచినీటి సముద్రం ఇంకా ఉన్నతమైంది క్షీర సముద్రం చెరుకు నీటి సముద్రం చెరుకు చెరుకు రసం సముద్రం మద్యంతో కూడిన సముద్రం చూడండి నిజంగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా చాలామంది నిజంగా మనకు కనుక అవకాశం ఉంటే అందరూ ఉప్పు నీటిలో ఎవడంగా స్నానం చేయాలనుకుంటాడు చెప్పండి మనకి ఇవన్నీ అందుబాటులో ఉంటే తప్పనిసరిగా అందరూ ఏం చేస్తారు అక్కడికే వెళతారు అవునా కదా ఉదాహరణకి మనకి దగ్గరలో నది ఉంది సముద్రం ఉంది ఎక్కువ శాతం మంది ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడచ్చు నదిలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు ఎక్కువ ఎందుకంటే మంచి నీళ్లు బాగుంటుంది కదా మరి ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోండి ఉన్నత లోకవాసులు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ గుహలలో 
స్వర్గలోక వాసుల సంగీత ధ్వనులు ప్రతిధ్వనించుచుండిడి కారణమున అచటనున్న సింహములు వేరొక సింహము ఆ రీతిగా గర్జించుచున్నదని తలచినవై తమ పరాక్రమ గర్వము చేత సహింపరాని క్రోధముతో గర్జించుచుండును చూడండి ఎలా ఉంటుందంటేనట ఈ స్వర్గలోక వాసులు ఏం చేస్తారంటే ఈ గుహలలో ఉండి సంగీత ధ్వనులు ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటాయట ఎందుకంటే వీళ్ళు అందరూ అక్కడ కూర్చొని సరదాగా కచేరీలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటారండి సంగీత ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇతర గుహల్లో ఉన్న సింహాలు ఏవైతే ఉంటాయో అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే ఇక్కడ మాత్రమే కాదు ఇతర లోకాల్లో కూడా జంతువులు కూడా ఉన్నాయి చూడండి వేరొక సింహం ఆ విధంగా గర్జిస్తుందేమో అని చెప్పి అవి కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఆ నాకంటే శక్తివంతుడైన సింహం ఇంకొకటిందా అని చెప్పి పరాక్రమంతో అవి కూడా గర్జిస్తుంటాయి చూడండి వర్ణన భాష్యం ఉన్నత లోకములలో నానా రకములకు దేవతలే కాక సింహములు ఏనుగుల వంటి జంతువులు కూడా ఉండను చూడండి కాబట్టి అతిపెద్ద మూర్ఖత్వం ఏమిటంటే కేవలం భూమి మీద మాత్రమే మనకు కనిపించే భూమి మీద మాత్రమే జీవం ఉంది ఇంకెక్కడా లేదనేది అతిపెద్ద మూర్ఖత్వం అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు అలాగే అలాగే చెప్తారు కదా వీళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు మొత్తం విశ్వంలో ఈ ఈ భూమి లాంటిది ఒక్కటే ఉందిట ఇది ఏ విధంగా చూసినా సరే అసంబద్ధమైనదే ఎందుకంటే దీనికి పెద్ద పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా ఇంగిత జ్ఞానం కామన్ సెన్స్ ఉపయోగిస్తే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఈ విశ్వంలో భూమి లాంటి గ్రహం ఉంది కదా అంటే మనం ఉన్నాం కదా ప్రస్తుతం అనుభూతి చెందుతున్నాం ఇక్కడ మరి మనం ఉన్నప్పుడు ఎలాంటిది మరొకటి ఉండే అవకాశం ఎందుకు ఉండదు చెప్పండి ఇది ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇలాంటిది మరొకటి ఉండే అవకాశం లేదని ఎలా చెప్తారు చెప్పండి చెప్పగలరా లేదా అది మూర్ఖత్వం మరి ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇంకా ఉన్నతమైన ప్రాంతాలు ఉండవచ్చు అక్కడ ఎలా ఉండొచ్చు అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ అక్కడ కూడా ఏనుగులు సింహాలు లాంటివి ఉన్నాయి నేల మరకత మణిమయమై ఉండదు చూడండి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనదంతా కూడా చాలా అధమమైన పరిస్థితి అనమాట మనం చూస్తే మన అత్యంత నీచమైనటువంటి ప్రదేశం మనం ఉన్నది అది ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇందులోనే చాలా మనకి చూస్తే హైరార్కీ అనేది ఉంది ఇక్కడ కూడా అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి రకరకాల భేదాలు అనేవి ఉన్నాయి ప్రాంతాల్లో వాటిలో వీటిలో అక్కడ నేల బాగుంటుంది ఇక్కడ బాగోదు ఇట్లా రకరకాల అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ ఉన్న నేల మరకటం అని మనం ఉంటుంది అది మరకటం అని మరకటం మనం అంటే అవి చాలా అత్యంత విలువైనటువంటి మాట మరకటం ఉండదు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కావించినట్టి సృష్టియే ఆ రీతిగా ఉండును కనుకనే శ్రీల భక్తినోద ఠాకూర్లు అన్నారట ఏమన్నారు కేశవ తుయా జగత విచిత్ర ఓ కేశవ నీ సృష్టి రంగుల హరివిల్లు చిత్ర విచిత్రమయము కదా అని గానము చేశారు భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులు మరి ఇతర నామమాత్ర శాస్త్రజ్ఞులు ఇతర లోకములను గూర్చి ఊహాగానములు చేయుచు వారి అందరి వారి అందరి వైవిధ్యమును తెలుసుకున్న జాలక అవన్నీను నిర్మానుష్యములు ధూళిమయములు అని తీర్మానింతురు చూడండి అందుకే మనం ఖండిస్తాం వీళ్ళు ఏదైతే చంద్రయాన్ లేకపోతే ఇంకోటి ఏమిటది మార్స్ మీదకి వెళ్ళాలని అక్కడికి వెళ్ళాలని ఇక్కడికి వెళ్ళాలని మంగళయానం ఉంది త్వరలో మంగళయానాన్ని కూడా నడుము కడుతున్నారు మన వాళ్ళు మనం మంగళయానం అంటే కుజుడి మీదకి వెళ్ళాలని ఎందుకు వాళ్ళు వెళ్ళడం లేదు అని చెప్తున్నామంటే ఎందుకంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి పైకి వెళ్ళే కొంది జీవన పరిస్థితులు ఉన్నతంగా ఉంటాయి అర్థమవుతుంది కదా ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్త మనం ఊర్ధ్వలోకానికి వెళితే ఇక్కడికంటే ఉన్నతమైనటువంటి జీవన స్థితులు అనేవి ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మేము పైకి వెళ్ళామంటున్నారు కానీ అక్కడికి వెళితే వీళ్ళకి ఏం కనిపిస్తుంది దుమ్ము ధూళి లభిస్తుంది చూడండి దుమ్ము ధూళి లభిస్తుంది వీళ్ళకి కాబట్టి మనం దాన్ని వ్యతిరేకిస్తాం ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రకారం అది ఆ వివరణ తప్పు విశ్వమందు ఎంతటి వైవిధ్యం ఉన్నదో అంచనా వేయ జాలకున్నను తమ జ్ఞానమునకు వారు మిగుల గర్భించి ఉందో చూడండి నిజంగా వాళ్ళు అంచనా వేయలేరు కానీ గర్భిస్తూ ఉంటారట వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాన్ని చూసుకొని అటువంటి వారు తమ లాంటి వారి చేత పండితులని విజ్ఞానవేత్తలని కీర్తింపబడుచుందో చూడండి అలాంటి మూర్ఖపు సైంటిస్టులు వీళ్ళు ఎవరైతున్నారో అలాంటి వాళ్ళని ఎవరు పొగుడతారట అలాంటి స్వభావం కలిగిన వాళ్ళే పొగుడతారట చూడండి అదే మనకి భాగవతంలో మరొక చోట చెప్పబడింది ఏమిటది స్వవిత్వరాహోష్ట్రకరై సంస్కృత పురుష పశువు నకరణ పత నయత్కరణ పతోపేతో జాతునామ గదాగ్రజ చూడండి భాగవతంలో ఏం చెప్పిందంటే స్వవిత్వరాహోష్ట్రకరై స్వవిత్ అంటే 
స్వవిత్ అంటే ఊర కుక్క అని అర్థం ఉష్ట్ర అంటే ఒంటె కర అంటే గాడిదే స్వవిత్ వరాహ వరాహము అంటే పంది చూడండి ఊర కుక్క పంది ఒంటె గాడిదే ఇలాంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అలాంటి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళే కీర్తిస్తారట చూడండి కాబట్టి ఈ విధంగా ఎవరైతే అంటున్నారు సైంటిస్టులు అక్కడికి వెళ్ళాం ఇక్కడికి వెళ్ళాం అక్కడ మాకు దుమ్ము ధూళి తప్ప ఏం కనిపించడం లేదు అక్కడ ఏమో లేదు మేము ఎక్కడి నుంచి ఒక రాయి తీసుకొచ్చాము ఏవైతే చెప్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళని ఎవరు బాగా కీర్తిస్తారట అంటే అలాంటి గుణం ఉన్న వాళ్ళే కీర్తిస్తారట చూడండి ఒక కప్ప యొక్క అందాన్ని మరొక కప్ప మాత్రమే వర్ణించగలరు అంతేనా కదా ఒక మనిషిని కూర్చోబెట్టి ఒక కప్పని మంచి గోధుల కప్పలు ఉంటాయి చూడండి మనకి ఈ వర్షాకాలం బాగా గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాయి దాని ఒక కప్పని దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి దాని మీద కవిత రాయమంటే ఎవరు రాయగలరు చెప్పండి బుద్ధున్నవాడు ఎవడైనా సరే కవితా జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏదైనా కప్ప మీద కవిత్వం రాస్తాడా లేకపోతే దాని చర్మం ఇంత మనోహరంగా ఉంది దాని కళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నాయి లేకపోతే తొడలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నాభి ఆ విధంగా ఉంది లేకపోతే దాని యొక్క గాత్రం ఎంతో మనోహరంగా ఉంది అని చెప్పి ఎవరైనా రాస్తారా చెప్పండి లేదు కప్పని కీర్తించాలంటే మరొక కప్పే కీర్తించగలరు కప్ప కళ్ళకే కప్ప అందంగా కనిపిస్తుంది కానీ మనిషి కళ్ళకి కప్ప అందంగా కనిపిస్తుందని చెప్పండి అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అలాంటి మూర్ఖపు సైంటిస్టులని ఎవరు అనుసరిస్తారు కీర్తిస్తారంటే అలాంటి మూర్ఖులే అనుసరిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతమునందు స్వవిట్ వరా హోష్ట్రకర ఈ సంస్కృత పురుష పశువు అని వర్ణింపబడినట్లు లౌకిక నాయకులు కుక్కలు పందులు ఒంటెలు గాడిదల వంటి వారిచే కీర్తింపబడుతుంది చూడండి చాలా హెవీ ఇవంతా కూడా అవుతుంది కదా చాలా హెవీ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట చాలా ఏమంటున్నారు చూడండి లౌకిక నాయకులు అంట అంటే ఈ లౌకికులు అంటే ఎవరు ఎవరిని లౌకికులు అంటారు ఎవరైతే ఆహార నిత్ర భయ మైదానాల్లోనే మునిగిపోయి ఉంటారో వాళ్ళని లౌకికులు అని చెప్పుంటారు అంటే వాడికి జీవిత లక్ష్యం వేరే ఏది లేదు వాడి జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి ఆహార నిత్ర భయ మైదానం అంటే వాళ్ళని లౌకికులు అంటారు ఇలాంటి లౌకికుల నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కుక్కలు పందులు ఒంటెలు గాడిదల వంటి వారిచి కీర్తింపబడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళే కాబట్టి అంతేగాక వారును పెద్ద జంతువుల వంటి వారే చూడండి అదవుతుంది కదా కనుక పెద్ద జంతువు చే వసగబడిన జ్ఞానము చే ఎవరును సంతృప్తి చెందరాదు చూడండి ఏం చెప్తున్నారు జంతువులు లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో ఎవరు కూడా సంతృప్తి చెందరాదు పైగా వారు సుఖదేవ గోస్వామి వంటి మహనీయుని ద్వారా జ్ఞానమును స్వీకరించాలి మహాజనో అయిన గతహ సపంథ మహాజనులైన వారి ఆదేశ పాలనమే మన కర్తవ్యం మహాజనులు పన్నెండుగురు గలరు వారిలో సుఖదేవ గోస్వామి ఒకరు పన్నెండు మంది మహాజనులు ఉన్నారు వాళ్ళ మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి ఎవరు వాళ్ళు స్వయంభూరు నారద శంభు కుమార కపిలో మనుహు ప్రహ్లాదో జనకో భీష్మో బలిర్ వయాసకి వయం అని పన్నెండు మంది గురించి చెప్పారు వయాసకి అంటే సుఖదేవ గోస్వామి యొక్క పేరు అనమాట తర్వాత త్రికూట పర్వత లోయలు నానా రకములకు అడవి జంతువులచే సుశోభితమై ఉండేను చూడండి నానా రకముల అడవి జంతువులచ్చే సుశోభితమై ఉండేను మీరు ఎప్పుడన్నా కొన్ని పురాతన మందిరాలకు వెళ్ళినట్లయితే శ్రీరంగం కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే పురాతన దేవాలయానికి వెళితే అక్కడ స్తంభాల మీద కొన్ని విచిత్రమైన జంతువులు చెక్కు ఉంటాయి మీరు గమనించారు ఎప్పుడైనా ముఖ్యంగా యాలీ అని చెప్పి ఒక ఒక జంతువుని చూపిస్తారు అక్కడ ఆ యాలీ అనే జంతువు ఏం చేస్తుందంటే ఏనుగుల్ని ఆహారంగా తింటుందనమాట చూడండి ఆ యాలీ అనే జంతువు ఏం చేస్తుందంటే ఏనుగుల్ని ఆహారంగా తింటుందంటే అసలు అది ఎంత పెద్దది అవుతుంది మీరు గమనించండి ఇప్పుడు నేను చిత్ర విచిత్రమైన జంతువులు ఉంటాయి అవన్నీ ఎక్కడవి అంటే ఇవన్నీ కూడా దేవతా లోకాల్లో ఉండేటువంటివి అనమాట ఈ భూమి మీదే మనకు తెలియనటువంటి ఇతర ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనం మనం ఉన్నది ఎక్కడ లవణ సముద్రం ఒడ్డున ఉన్నాం ఉప్పు నీటి సముద్రం ఒడ్డున మనం ఉన్నాం కానీ ఇలాంటివి ఇంకా ఆరు సముద్రాలు ఉన్నాయి ఆ ఆరు సముద్రాల ఒడ్డున చూడండి ఉప్పు నీటి సముద్రం ఒడ్డున ఉన్నది మనం ఇలా ఉన్నాం కాబట్టి ఉప్పు నీరు కంటే మిగతా అవి చాలా ఉన్నతమైనవి కాబట్టి ఆ నదుల యొక్క తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సముద్రాల తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి భూములు మనకంటే ఉన్నతంగా ఉంటాయి ప్రతిది మనకంటే ఉన్నతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉన్న జంతువులు కూడా ఎక్కడికంటే ఉన్నతంగా ఉంటాయి చూడండి కదా ప్రభుత్వాల ద్వారా చెప్తారు కొన్ని పక్షులు ఏం చేస్తాయటనంటే ఉన్నత లోకాల్లో అవి ఒక లోకంలో గుడ్లు పెట్టి మరొక లోకానికి ఆహారం కోసం వెళ్తాయట చూడండి ఇవేం చేస్తాయంటే ఏనుగుల్ని ఆహారంగా తీసుకొచ్చి తమ పిల్లలకి పెడతాయి చూడండి అలాంటివి ఉన్నాయి ఇలాంటి చిత్రమైన జంతువులు మీరు చూడొచ్చు మన పురాతన దేవాలయ ఈ రాతి స్తంభాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద చెక్కి ఉంటాయి అనమాట 
అచటగల దేవోధ్యానమునందలి వృక్షములలో తీయని నాదము చేసేటి పలు రకములకు పక్షులున్నవి చూడండి ఇంకా అడవుల్లో తీయని నాదము చేసే పలు రకములైనటువంటి పక్షులు ఉన్నాయి తర్వాత త్రికూట పర్వత ప్రాంతమున పలు సరస్సులు నదులు ఉన్నవి వాని తీరములు ఇసుకను బోలినట్టి చిన్న మణులతో నిండి ఉండను చూడండి మనకి సముద్రం ఒడ్డుకు వెళితే ఇసుక ఉంటుంది కదా ఇంకా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వైట్ శాండ్ బీచెస్ అని చెప్పి ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల అంటే కొన్ని చోట్ల ఎలా ఉంటాయంటే సముద్రంలో కెరటాలు ఎక్కువ రావు స్టాటిక్గా ఉంటుంది అనమాట కదలనట్టుగా ఉంటుంది సముద్రం అంతేకాకుండా ఆ సముద్రం ఒడ్డున ఇసుక ఎలా ఉంటుందంటే తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ చూస్తే ఆ ఇసుక అంతా కూడా తెల్లగా ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారలేదు లేకపోతే మనకి గుజరాత్లో కచ్ ప్రాంతం అని చెప్పి ఉంది అంతా కూడా ఎడారి అనమాట అక్కడ కూడా ఇసుక ఎలా ఉంటుందంటే తెల్లగా ఉంటుంది మేడం అయితే ఇప్పుడు వాటిని చూడడానికి ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుంటారు చాలామంది ఎందుకంటే మనకు అదే గొప్ప కానీ అక్కడ ఎలా ఉందట చూడండి ఇసుకను బోలినట్టి చిన్న మణులతో నిండి ఉండదు ఇసుకలాగా ఉంటుందట కానీ అవన్నీ ఏమిటి చిన్న మణులట వాని ఎందలి జలము అతి స్వచ్ఛముగా ఉండును దేవతా స్త్రీలు వాని ఎందు స్నానము చేసినప్పుడు వారి దేహ సుగంధము జలమునకు వాయువునకు సోకి వాతావరణము శోభాయమానము కావించును చూడండి ఇక్కడ మనం వెళ్ళి స్నానం చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ నీటి వాసన మనకు అంటుకుంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దేవతా స్త్రీలు అందులో స్నానం చేస్తే వారి దేహ సుగంధము ఆ నీటికి వాయువుకి కూడా సోకి వాతావరణ శోభాయమానం అవుతుందట అసలు అవి ఎంత ఉన్నతమైనటువంటివి మీరు మనం ఊహించలేము అనమాట ఈ భౌతిక జగత్తునందు అనేక తరగతుల జీవులు ఉన్నారు చూడండి ధరణీ వాసులు తమ దేహ దుర్గంధమును ఆపుకునుటకు సాధారణముగా సుగంధ లేపములను పూసుకునేదరు చూడండి ధరణీ వాసులు అంటే ఎవరు మనం మనం ఏం చేస్తాం మన దేహ దుర్గంధమును ఆపుకునడానికి రకరకాల సుగంధ లేపనాలు పూసుకుంటాం రకరకాల డియోడ్రెంట్లు అవి ఇవి ఇవన్నీ కూడా అంతే కదా ముఖ్యంగా ఈ తూర్పు మధ్య దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో చూస్తే వాళ్ళకి అక్కడ నీళ్ళు ఉండవు కాబట్టి స్నానం చేయరనమాట అందుకే ఆ దేశాల్లో అత్తర ఎక్కువ బాగా ప్రాచుర్యం మనకి అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఈ అంటే పూర్వం మనకి ఉన్నాయి సుగంధాలు అనేవి కానీ ఈ కృత్రిమంగా రసాయనాల ద్వారా తయారు చేసేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ మహమ్మదీయుల పరిపాలన ద్వారా వచ్చాయి ఇక్కడికి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు లేదు స్నానం చేసేటువంటి అలవాటు లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పది రోజులకు ఒకసారి స్నానం చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ సెంటు వాడతారు అన్నమాట ఎక్కువగా కానీ అక్కడ పరిస్థితి ఏమిటంటే చూడండి అక్కడ డియోడ్రెంట్ వాడాల్సిన అవసరం లా శరీరం నుంచి సహజంగా వచ్చేటువంటి సుగంధం ఏదైతే ఉందో అది వాతావరణాన్ని ఏం చేస్తుంది మనోహరంగా మారుస్తుంది అనమాట కానీ ఇక్కడ పూర్తి వ్యతిరేకం చూడండి ఇది హై స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఇది చూడండి అర్థం కదా ఇప్పుడు వీళ్ళంతా రకరకాల టెక్నాలజీ అది ఇది అని చెప్పి అంటున్నారు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలి అది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇలాంటి టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయాలి చేస్తే కానీ మనం అది అలా చేయ చేయలేం కదా మనం ఏం చేయగలం కృత్రిమైన పూసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి దుర్గంధం రాకుండా చేసుకోగలం కానీ ఇలాంటిది ఏమైనా తయారు చేయగలరా చూడండి అది అందుచేతనే ఇక్కడ ఒక మౌలికమైన ఇబ్బంది బేసిక్ మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతం అనేది ఒక విధంగా ఉండడానికి తయారు చేయబడింది దీనికంటే ఉన్నతమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళాలంటే ఉన్నతమైన కర్మలు చేయడం ద్వారా ఉన్నతమైన లోకానికి వెళ్ళగలం అదవుతుంది కదా కానీ ఇక్కడే ఉండి ఉన్నతమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకుందామంటే అది సఫలం కాదు అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం ప్రకృతిని మేనిపులేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అనమాట చూడండి ప్రకృతి నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రకృతి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అందులో వేలు పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుందంటే మనమే చిత్త అయిపోతాం మీకు అర్థమవుతుంది కదా మనకి అర్హత లేనటువంటి పనులు మనం చేయాలని చూస్తే మనం సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ స్థాయికి తమ యొక్క జీవన ప్రమాణాలను అంటే ఏ స్థాయికి తమ ఆహార నిద్ర భయమైదనాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అనేది శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దానిని మించిపోయి ఏదో చేయాలని చూస్తారు ఉదాహరణకి హోమీ బాబా అని చెప్పి ఇది వరకు ఒక అతను ఉండేవాడు బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బార్క్ అని చెప్పింది దానికి ఆధ్యుడు అనమాట ఈ బాబా అనే వ్యక్తి అతడేమన్నాడంటే నేను అటామిక్ ఎనర్జీ ఉపయోగించి 
అణుశక్తిని ఉపయోగించి భారతదేశాన్ని శీతల ప్రాంతంగా తయారు చేస్తానండి సరేనాడు అటామిక్ ఎనర్జీని ఉపయోగించి కానీ అలా అన్న కొద్ది రోజులకే విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయాడు అతను అది వేరే విషయం అయితే ఈ అటామిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏదైతే ఉందో అటామిక్ ఎనర్జీ మనం సృష్టించగలం కానీ దానివల్ల తయారయ్యే చెత్త ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు చూడండి ముఖ్యంగా ఈ అటామిక్ ఎనర్జీకి యురేనియం అనేది ముడి పదార్థం అనమాట చాలా దేశాల్లో ప్రపంచ దేశాల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యురేనియం అనే ఖనిజాన్ని ఉపయోగించి అటామిక్ ఎనర్జీ తయారు చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళు తయారు చేసేది పిసరంత అయితే దానివల్ల వచ్చే వ్యర్థం మాత్రం ఘనంగా ఉందన్నమాట ఆ ఘనమైన వ్యర్థాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు బహుశా దానికోసమేనేమో వీళ్ళు చంద్రయానం వంగళయానం అని చెప్పి అంటున్నారు ఈ చెత్తను ఏం చేయాలో తెలియక అర్థమవుతుంది కదా పూర్వం ఏం చేసేవారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ భూమిని పరిపాలించినప్పుడు ఈ ఖైదీలందరినీ తీసుకువెళ్ళి ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి ఏదైతే పిలువబడుతుందో అక్కడ వదిలేసేవాళ్ళు తీసుకెళ్ళి చూడండి మీకు ఆస్ట్రేలియా మీరు చూస్తే మనకి ఇంగ్లీష్లో ఒక ఒక సెటైరికల్ సేయింగ్ ఒకటి ఉందన్నమాట పరిహాసాస్పదంగా చెప్తారు ఏమంటారంటే పెరుగు తెలుసు కదా మన ఇందరికీ పెరుగు ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ అర్థమైతే బాగా అర్థమవుతుంది ఏమంటారంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యోగట్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పి అడుగుతారు మీకు అర్థమవుతుందా ఇంగ్లీష్ అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది యోగట్ అంటే ఏమిటి పెరుగు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యోగట్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఇదేమిటి పెరుగుకి ఆస్ట్రేలియాకి పోలికి ఏమిటి చెప్పండి ఏమైనా చెప్పగలరు ఎవరన్నా ఏమిటి వ్యత్యాసం చెప్పండి యోగట్కి ఆస్ట్రేలియాకి అసలు ఎక్కడన్నా పోలికి ఉందా చెప్పండి చూడండి నక్కకే నాగలోకానికి ఏదో తేడా ఏమిటి అడిగినట్టు ఉంది కానీ ఇది ఇంగ్లీష్ సేయింగ్ అందులో ఏమంటారంటే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈ యోగట్ హ్యాస్ సమ్ కల్చర్ బట్ ఆస్ట్రేలియా హ్యాస్ నో కల్చర్ అని చెప్పండి కల్చర్ అంటే యోగట్ హ్యాస్ కల్చర్ కల్చర్ అంటారు మీకు తెలిసే పెరుగు తోడంటి వేస్తాం మనం పాలు వేడి చేసి పెరుగు తోడంటి వేస్తాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కల్చర్ అంటారు అనమాట అంటే ఈ యోగట్ అనే దానికైనా కల్చర్ ఉందేమో కానీ ఆస్ట్రేలియా కల్చర్ లేదని చెప్పంటారు అదవుతుంది కదా ఎలాగంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం అందరం కూడా మన పూర్వ వంశవృక్షాలు ఉంటాయి వంశవృక్షాలు ఉంటాయి లేకపోతే మా తాతలు ఆ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ఈ వంశానికి చెందిన వాళ్ళు లేకపోతే ఇన్ని చాలామంది కొన్ని తరాలు కూడా చెప్పుకుంటారు అనమాట లేదా మన గోత్రాలనే ఉన్నాయి ఉదాహరణ కదా ఆ గోత్రాన్ని బట్టి మన పూర్వ చరిత్రని మనం చూడవచ్చు అనమాట కానీ ఆస్ట్రేలియా అనే ఖండం ఏదైతే ఉందో ఆ ఖండం అంతా కూడా ఎలా ఏర్పడింది అందులో ఉన్నటువంటి జనం అందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని అందరినీ పాలించి ఎక్కడెక్కడ అసాంఘిక శక్తులు ఈ నేరస్తులు పెరిగిపోతే వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి ఆస్ట్రేలియా అనే ఖండంలో పడేసేవాడు తీసుకెళ్లి మీకు అర్థమవుతుంది కదా కాబట్టి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అందరి యొక్క పూర్వ చరిత్ర చూస్తే ప్రతి ఒక్కడు ఖైదీనే చూడండి అందరూ ఖైదీలే మీరు చూ మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడవచ్చు వాళ్ళ వంశవృక్షాలు వాళ్ళు వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మహా అయితే ఒక నాలుగైదు జనరేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఐదు జనరేషన్ వాడు ఏమిటి అంటే వాడు ఎవడో ఒక వంద మందిని మానభంగం చేసిన వాడు ఎవడో ఉంటాడు వాడు వాడు వంశవృక్షంలో వాడు ఆర్జుడు అనమాట లేకపోతే ఒక నూట యాభై మందిని చంపేసిన వాడు లేకపోతే దొంగతనాలు చేసిన వాడు ఇది వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ అంటే అది అందుకే ఏమంటారంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ కంటే పెరుగులోనే కల్చర్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పుకుంటారు సెటైర్ కింద సైడ్ అవుతుంది కదా ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏమంటారంటే చూడండి ఈ ఉన్నత లోకాలకు సంబంధించిన విషయాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏ ప్రాంతానికి ఎంతవరకు భోగించే అవకాశం ఉంది అనేది మనకి శాస్త్ర విధంగా ఉంది దాన్ని అతిక్రమించి మనం భోగించాలని చేసే ప్రయత్నంలో మనం ఈ సమాజాన్ని నివాస యోగ్యం కాకుండా మార్చేస్తూ ఉన్నమాట చూడండి ఈ సైన్స్ ద్వారా వీళ్ళు ఏదైతే తయారు చేస్తున్నారో అంటే ఏ ప్రయోజనం కోసం అయితే వీళ్ళు టెక్నాలజీ లేకపోతే ఈ రీసెర్చ్ అనేది చేస్తున్నారో దానివల్ల ఫలితం అనేది వస్తుంది కానీ అంతకంటే పనికిరానిది ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట ఇది పెద్ద సవాల్ ఇప్పుడు సైన్స్కి చూడండి అదవుతుంది కదా మనం చెప్పుకునేటువంటి అణుశక్తి ద్వారా లాగా దాని నుంచి వచ్చేటువంటి వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు ఒక్కోసారి ఏం చేస్తారంటే ఈ వచ్చేటువంటి వేస్ట్ మీద పరిశోధన చేసి దాంతో కొత్త ఉత్పత్తి ఏదో తీసుకోద్దాం అనుకుంటారు వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్టే వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు కదా చూడండి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చెత్తను ఏం చేయాలి చెత్తను ఏం చేయాలంటే పూర్వం అసలు చెత్త ప్రశ్నే లేదు చెత్తను ఏం చేయాలనే చెత్త ప్రశ్న లేదు పూర్వం ఎందుకంటే పూర్వం చెత్త లేదు కాబట్టి ఎందుకంటే పూర్వం చెత్త ఏదైతే ఉందో అది భూమిలో కలిసిపోయేది అర్థం కదా కానీ ఇప్పుడు చెత్త అంటే దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియదు అనమాట 
కొన్ని పర్వతాలు కూడా తయారైపోయాయి కొన్ని చోట్ల అయితే మీరు చూడండి కొన్ని మొన్న మధ్య ఇప్పుడు మాయాపూర్ వెళ్తుంటే కలకత్తా వెళ్ళాం మేము కలకత్తా వెళ్ళుంటే మార్గం మధ్యలో దూరంగా చూస్తే పెద్ద పర్వతంలాగా అనిపించింది మాకు పర్వతంలాగా ఉంది ఆ పర్వతం మీద ఒక బుల్ రోజర్ ఉందనమాట దూరంగా చూసి ఓహో ఏదైనా మైనింగ్ జరుగుతుందేమో అనుకున్నాం తీరా దగ్గరికి వచ్చి చూస్తే అదంతా కూడా చెత్తతో తయారైన కొండ అనమాట ఆ కొండ మీద ఒక బుల్ రోజర్ ఉండి దాన్ని అటు ఇటు సర్దుతుంది అనమాట అటు ఇటు చూడండి ఇది పరిస్థితి ఏం చేయాలో చెత్త అని చెప్పండి కాబట్టి మనం ఉన్నతమైన భోగాన్ని అనుభవించాలి అంటే దానికి తగినటువంటి అర్హతను పొందాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వాలిఫికేషన్ పొందాలి ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి ఆ అర్హత ఎలా సాధించవచ్చు అనేది శాస్త్రాలు చెప్పబడింది నువ్వు పలానా పలానా యజ్ఞాలు చేయి పలానా వ్రతాలు చేయి పలానా తపస్సులు చేయి నువ్వు ఆ ప్రాంతాలకు వెళ్ళొచ్చు కానీ మనం ఏమి చేయకుండానే కృత్రిమంగా అనేది తయారు చేయాలని చూస్తాం కాబట్టి ప్రకృతి కూరలు చెప్పుకుంటాం అది జరిగింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమంటున్నారంటే చూడండి కానీ దేవతా స్త్రీల దేహ సుగంధము చే నదులు సరస్సులు వాయువు చివరకు త్రికూట పర్వత ప్రాంతమే సౌరభముతో నిండినట్లు మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము చూడండి అంటే వాడు ఎంత ఉన్నతమైన లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ అనమాట ఇవన్నీ పూర్తి వ్యతిరేకం అక్కడికి ఇక్కడికి మరి ఒకసారి ఊహించుకోండి ఇప్పుడు ఇదంతా నేను చెప్పేదంతా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇక్కడే పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వైకుంఠంలో ఎలా ఉంటుంది ఊహించుకోండి భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉంది పరిస్థితి వైకుంఠంలో ఎలా ఉంటుంది ఇంకా గోలోకంలో ఎలా ఉంటుంది ఉన్నత లోకములలోని దేవతా స్త్రీల దేహములే అంత అందముగా ఉన్నచో వైకుంఠములోని స్త్రీజనము లేదా వృందావనమునందలి గోపికలు ఇంకెంత అందముగా నందురో మనం ఊహించుకుని వచ్చాం చూడండి రూపంలో చెప్తున్నారు తర్వాత త్రికూట పర్వత లోయలో ఋతుమంతమనిడి ఉద్యానవనము కలదు అక్కడ ఒక ఉద్యానవనం అంటే ఒక పార్క్ ఉందట ఏమిటది ఋతుమంతము అనేటువంటిది వరుణునికి చెందిన ఆ ఉద్యానవనము దేవతావనితలకు ఆటస్థలముగా నుండెను చూడండి వరుణుడికి చెందిన పార్క్ అంటది చూడండి పర్సనల్ పార్క్ అనమాట అది వరుణునికి చెందిన ఉద్యానవనం కాబట్టి దేవతలందరూ కూడా మనలాంటి సాధారణ వ్యక్తులే మనం చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు కూడా పర్సనాలిటీ అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది వాళ్ళ ఇష్ట ఇష్టాలనే ఉంటాయి వాళ్ళ సొంత గృహాలనే ఉంటాయి ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయన్నమాట అందులో ఋతుమంతము అనేటువంటి ఉద్యానవనం ఉందట అది వరుణుడికి చెందినదట అందులో దేవతా వనితలు ఆటస్థలముగా ఉండాలి అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉంటారు అది అన్ని ఋతువులందను ఫలపుష్ప శోభితమై ఉండదు మందారములు పారిజాతములు పాటలములు అశోకములు చంపకములు చూతములు పియాలములు పనసలు మామిడి పళ్ళు అమరాతకములు క్రమకములు కొబ్బరి చెట్లు ఖర్జూర వృక్షములు దానిమ్మ చెట్లు అక్కడ ఉన్నవి అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో మనకి వివరిస్తున్నారు ఇంకా మధుకములు తాళ వృక్షములు తమాల వృక్షములు ఆసనములు అర్జునములు అరిష్టములు ఉడుంబరములు లక్షములు అశ్వత్థ వృక్షములు కింసుకములు చందన వృక్షములు కూడా ఉన్నవి ఇవే కాక పిచుమర్ధములు కోవిదారములు సరళములు దేవదారువులు ద్రాక్షలు చెరుకు అరటి చెట్లు నేరేడు చెట్లు రేగి చెట్లు అక్షములు అభయములు ఉసిరిక చెట్లును అక్కడ ఉన్నారు చూడండి కానీ భూమి మీద ఇవన్నీ ఏక స్థలంలో కాయవు చూడండి భూమి మీద ఇవన్నీ ఒకే ప్రదేశంలో అవి పండ్లనివ్వవు అన్ని కాలాల్లో ఇవ్వ మళ్ళీ కానీ అక్కడ అలా కాదు తర్వాత ఆ ఉద్యానవనము నందు ప్రకాశమానముకు స్వర్ణకమలములు కుముదములు కలహారములు ఉత్పలములు శతపత్రములు మున్నకు పుష్పములు వచ్చే నిండిన ఒక మహాసరోవరము కలదు చూడండి ఆ పుష్పములు పర్వత శోభను ఇనుమడింపజేసినవి అచ్చట బిల్వములు కపిత్తములు జంభీరములు భల్లాతక వృక్షములు కూడా ఉన్నవి మధుపములు మకరంద పానముతో మత్తిల్ని తీయగా గానము చేయుచున్న పక్షులతో కలిసి జుంకారము చేయుసాగినవి చూడండి వివరణ ఏ విధంగా ఇచ్చారు మధుపములు మకరంద పానముతో మత్తిల్ని మధుపములు అంటే ఈ కందిరీగలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఈ మకరందాన్ని తీర్చుకుంటాయి కదా మధుపములు అని చెప్పన్నారు అని ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో తేనె టీగలు అవి ఏం చేశాయంట మకరంద పానముతో మత్తిల్లు ఉన్నాయట మొత్తెక్కి ఉన్నాయట మకరందం తాగి తీయగా గానము చేయుచున్న పక్షులతో కలిసి అవి కూడా జుంకారము చేయసాగినవి ఆ సరోవరము హంసలు కారండవములు 
చక్రవాకములు సారసములు నీటి కోళ్ళు ధాత్యూహములు కోయిష్టులు కిలకిలనాడే ఇతర పక్షులతో నిండి ఉండే పద్మముల నుండి రాలినట్టి పుప్పుడి మత్స్య కూర్మముల కదలికల వలన నీళ్లలో కలిసి సుందరముగా ఉండేను సురేణి మత్స్య కూర్మములు అంటే చేపలు ఈ తాబేళ్ళ యొక్క కలయిక వల్ల ఆ పుప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే చాలా సుందరంగా కనిపిస్తుందట ఆ సరోవరము కబంధములు వేతసములు నలములు నేపములు వంజులకములు కుందములు కురువకములు అశోకములు శిరీషములు కుటజములు ఇందుగములు ఇంకేమిటి కుజ్జకములు కుబ్జకములు స్వర్ణయాతి స్వర్ణయూతి నాగములు పున్నాగములు జాతి మల్లిక శతపత్రములు జాలకములు మాధవీలతలచే పరివేష్టితమై ఉండదు ఇవన్నీ వినడమే తప్ప మనం వీటి గురించి మనకేమి తెలియదు కానీ అప్పుడప్పుడు మనం వీటి గురించి సినిమా పాటలు రాసేవాడు రాసుకుంటారు అనమాట అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు ఈ పుస్తకాలు తిరిగేసి ఇందులో వాళ్ళ ప్రాసకు తగిన పదాలు ఏవో ఎన్నుకుంటారు అదో ఉంది కదా ఏదో సౌందర్యాన్ని వర్ణించడానికి వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సరోవర తీరమును గల వృక్షములన్నీయును అన్ని ఋతువుల ఎందు ఫలపుష్పములు నొసగినవి అన్ని ఋతువులు అన్నారంటే అక్కడ అన్ని ఋతువులు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా వేసవి కాలం అన్ని కాలాలు కూడా అక్కడ ఉంటాయన్నమాట ఈ విధముగా త్రికూట పర్వతము సుశోభితముగా ఉపారుచుండెను ఈ విధంగా చాలా సౌందర్యవంతముగా ఉందట ఈ ధరణిపై ఇక్కడ చూడండి త్రికూట పర్వత ప్రాంతం అందరి మనోహ మహాసరోవరము యొక్క విస్తారముకు వర్ణనను బట్టి దాని సౌందర్యమును బోలినది ఈ భూమిపై లేనే లేదని నిర్ణయించవచ్చు అందులో సందేహం లేదు కదా కానీ ఇతర లోకములలో అటువంటి మహాద్భుతములు ఎన్నో ఉన్నవి ఉదాహరణకు ఇరువది లక్షల వృక్ష జాతులు కలవని మనకు తెలిసినను అవన్నీ ధరణి పైన లేవు చూడండి ఇరవై లక్షల వృక్ష జాతులు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు ఎలా మనకి పద్మపురాణంలో పద్మంలో మనకి వివరణ ఇచ్చారు ఏమన్నారు జలజా నవలక్షాని జలచరాలు తొమ్మిది లక్షల రకాలు కానీ తొమ్మిది లక్షలు ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి మనకి కనిపించడం వల్ల అంటే అవి కేవలం భూమి మీద కాదు పద్నాలుగు లోకాల్లో కలిపి తొమ్మిది లక్షలు జలజా నవలక్షాని స్థావరాణి లక్ష వింశతి స్థావరాణి అంటే కథలనివి అంటే ఇవి చెట్లు పర్వతాలు ఇవన్నీ కూడా అవి ఎన్ని రకాలు ఇరవై లక్షలు వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి ఇరవై లక్షల వృక్ష జాతులు కలవని మనకు తెలిసినను అవన్నీ భూమిపై లేవు శ్రీమద్భాగవతము సమస్త విశ్వకలాపములకు సంబంధించిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును మనకు అందించుతున్నది చూడండి శ్రీమద్భాగవతం అనేది కేవలం ఇదో భారతదేశం గురించే వర్ణించడం లా కదా ఇది కేవలం భారతదేశంలో ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులను వివరించడం లా భాగవతం చూస్తే విశ్వకలాపాల గురించి చెబుతుంది ఇది అందుకే మనం చెప్తాం వేదం అనేది ప్రమాణం ఎందుకంటే అది యూనివర్సల్ ట్రూత్ అని చెప్పి వేదంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు కేవలం ఏదో భారతదేశానికి అని ఇప్పుడు ఏదైతే అంటున్నామో భారతదేశం అని దానికి పరిమితమైనది కాదు అంటే ఇంత సువిశాలమైనటువంటి వివరణలు అన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి కానీ ఇతర మత గ్రంథాలు మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ ఏదో ఒక భౌగోళిక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వివరణలే అందులో ఉంటాయి తప్ప ఇతరములైన కనిపించవు మనకి చూడండి అంటే ఏదో ఒక తెగకు చెప్పినట్టుగానో ఏదో ఒక వర్గానికి చెప్పినట్టుగానో ఉంటాయి అవి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మనకి అవి కానీ భాగవతం మరియు వైద్య శాస్త్రాలు అలా కనిపించవు అన్ని దేశకాల పరిస్థితులకు వర్తించేటువంటి ఉన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఇంకా ఏమంటారు చూడండి ఇది ఈ విశ్వమునే గాక దీనికి పరముగా నుండి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును గురించి వివరించను చూడండి కేవలం భౌతిక ప్రపంచం మాత్రమే కాదట ఈ విశ్వం ఒకటే కాదు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి కూడా వివరిస్తుందట ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులను గురించి శ్రీమద్భాగవతం తెలియజేసిన వివరములను ఎవడును పంతమాడజాలడు అని చెప్పి ఉన్నారు పంతమాడడం అంటే ఏమిటి తన మీద ఊరికి డిబేట్ ఆర్గ్యూ చేయడం అనేది కుదరదు భూమి నుండి చంద్రుని చేరిడి యత్నములు విఫలమైనప్పటికీ జనులు ఇతర లోకములలో ఏమి కలదో తెలుసుకొనవచ్చును దానికి ఊహాగానములు అవసరము లేదు వాస్తవమైన జ్ఞానము శ్రీమద్భాగవతం నుండి స్వీకరించి మనిషి పూర్ణ సంతుష్టుడు కావచ్చును చూడండి రకరకాల పరిశోధనలు చేస్తున్నారు వాటి వల్ల ప్రయోజనం లేదు అన్నీ ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది భాగవతం భాగవతంలో అన్ని లోకాల గురించి ఉంది కానీ ఇక్కడ వచ్చిన చిక్కి ఏమిటంటే చూడండి కలియుగంలో మనుషులు ఎంత పతనం చెంది ఉన్నారంటే ఇంత విస్తృతమైనటువంటిది చూసి అందరూ కూడా భ్రమకి లోనైపోతారనమాట అంటే ఇంత విస్తారమైనటువంటి జ్ఞానం ఇందులో ఉంటే 
వాళ్ళ యొక్క చేతనం ఎంత దిగజారిందంటే కలియుగంలో ఇంత విస్తారమైనటువంటి వివరాలు ఇస్తే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక ఏమంటారంటే ఇవన్నీ కట్టుకోదాలని చెప్పుకుంటారు అంటే వాటికి సామర్థ్యానికి అతీతమైనదంతా కట్టుకదే మరి కలియుగంలో వీళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగింది ఏమిటి అంటే ఊరికి ఒక దేశానికి ఒక ప్రాంతానికి ఏవో కొన్ని ఇప్పుడు చూడండి వాస్తవానికి ఇతర మత గ్రంథాల్లో అసలు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు లేవని చెప్పొచ్చు మీకు అర్థమవుతుందా అసలు ఆధ్యాత్మికత లేదనే చెప్పొచ్చు ఇతర మత గ్రంథాల్లో ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఆయా మత గ్రంథాల్లో ఏవైతే ఉన్నతమైన తత్వంగా వర్ణించబడిందో అవన్నీ కూడా కేవలం మోరల్ వాల్యూస్ మాత్రమే బైబుల్ చూడండి కురాన్ చూడండి లేకపోతే ఇలాంటివి ఏవైతే ఇతర గ్రంథాలు ఉన్నాయో వాటిలో చెప్పబడిన విషయాలు అసలు భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం దగ్గరికి రావు అసలు అసలు ఆధ్యాత్మికత అనేది లేదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఉన్నదంతా కూడా ఏమిటంటే అసలు వాళ్ళని మనుషుల స్థాయికి ఉద్ధరించడానికి ఉన్న నియమాలే తప్ప ఆధ్యాత్మిక గురించి ఏం కనిపించదు అదొద్దని చెప్పిన విషయం అంటే నైతిక విలువల గురించి మాట్లాడతాయి అవి ఉదాహరణకి మీరు టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మీరు చూడండి టెన్ కమాండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమిటో టెన్ కమాండ్మెంట్స్ చెప్పగలరా ఎవరికి తెలుసా తెలుసా మీకు అందులో కొన్ని ఉన్నాయి అసత్యం ఆడరాదు చూడండి పరుల సొమ్మును ఆశించకూడదు చంపరాదు ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మోరల్ స్టాండర్డ్స్ అవి వాటి గురించి మనకి శాస్త్రాల్లో చర్చ కనిపించదు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ విషయాలు ఆత్మకు సంబంధించినటువంటివి ఉదాహరణ కురాన్లో ఉంటుంది ఏముంటుందంటే తల్లితోటి సోదరితోటి మైదులను చేయకూడదు అని ఉంటుంది మరి వాళ్ళు ఏ చేతనంలో ఏ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పబడ్డాయి ఇవన్నీ చెప్పండి అదవుతుంది కదా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి జీవన విధానం మనం చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఆటవికమైనటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఆటవికమైనటువంటి జీవన విధానంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని జంతువు స్థాయి నుంచి మనిషి స్థాయికి తీసుకురావడానికి నైతిక విలువల గురించి చర్చించారు తప్ప ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఎక్కడ కనిపించాం మీకు అందుకే మనం చెప్తాం ఇవన్నీ మత గ్రంథాలు కలిపి భగవద్గీతలో రెండవ అధ్యాయానికి దరి చేరలేవని చెప్పుకుంటాం దానితో కూడా పోల్చలేం అవన్నీ కలిపితే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇతర గ్రంథాలని కలిపితే దానికంటే ఎక్కువ జ్ఞానం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయంలో ఉంది ఎందుకంటే ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానం అంతా ఉంది అదవుతుంది కదా అంటే ఇంత దిగజారిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇదిగో ఇంత విస్తారమైనటువంటి జ్ఞానం చెప్తే ఏమర్థమవుతుంది అందుకే వాళ్ళు మూర్ఖులు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇదంతా ఏం లేదండి ఇదంతా కట్టుకోదలని చెప్పుకుంటారు ఎందుకు దాన్ని కట్టుకోదంటున్నావు అని అడిగాం అనుకోండి ఎందుకంటే మా అవగాహన పరిధికి అతీతమైంది చూడండి అలా ఎలా జరుగుతుందో మాకు అర్థం కావట్లా అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి అది లేదంటాడు కానీ వాడు ఇదో అర్థమయ్యే ఆ మాట అనటం లేదు చూడండి కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఏమిటంటే వాస్తవమైన జ్ఞానము శ్రీమద్ భాగవతం నుండి స్వీకరించి మనిషి పూర్ణ సంతుష్టుడు కావచ్చును సంపూర్ణంగా మనం సంతృప్తిగా ఉండవచ్చు ఇంకా త్రికూట పర్వత అరణ్యములో నివసించేటి గజరాజు ఒక మారు తన ఆడ ఎనుగులతో గూడి ఆ సరోవర ప్రాంతములకు చేరు ఇప్పుడు వస్తున్నారు విషయానికి ఏమిటది ఆ అరణ్యాల్లో నివసించేటువంటి గజరాజు కాబట్టి ఇదంతా మనకి అర్థం చేసుకుంటే మనం ఊహించవచ్చు అన్నమాట ఈ గజరాజు అనేవాడు ఎంత శక్తివంతుడు గజరాజు ఒక మారు తన ఆడ ఎనుగులతో గూడి ఆ సరోవర ప్రాంతానికి వచ్చాడట ఇంత చక్కగా మనోహరమైనటువంటి ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలోకి ఏనుగులు వచ్చాయి కంటకములను ఏమాత్రమూ లెక్క చేయక అది పలు వృక్షములను లదలను పొదలను చిన్నాభిన్నము చేయసాగినది కంటముఖములు అంటే ముళ్ళు ముళ్ళున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా ఏనుగు ఏం చేసిందట గజరాజు అది మదమై కొండల చేత ఏది అడ్డొస్తే అది మొత్తాన్ని కూడా లతలు అని కూడా పాడు చేస్తుందట ఆ ఏనుగు వాసన తగిలినంతనే ఇతర ఏనుగులు పులులు సింహములు ఖడ్గమృగములు మహాసర్పములు నలుపు తెలుపు రంగులు కలిగిన సరభములు చమరీ మృగములు భయముతో పరుగు తీసిన విషయం ఎందుకంటే జంతువులకి ఈ గ్రాణం అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే వాసన వాసనని బట్టి అవి పసిగట్టగలరు కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ ఏనుగు వస్తుందని తెలిసిందో ఇతర ఏనుగులు పులులు సింహాలు అన్నీ కూడా పారిపోయాయట ఆ గజేంద్రుని అనుగ్రహము చే నక్కలు తోడేళ్ళు మహిషములు భల్లూకములు శోకరములు గోపుచ్చములు శల్యములు కోతులు కుందేళ్ళు జింకలు ఇతర చిన్న జంతువులు అరణ్యమున ఇంకొక చోట నిర్భయముగా తిరగసాగిన చూడండి ఏనుగులు పుణ్యమా అని చెప్పి పెద్ద పెద్ద మృగాలన్నీ వెళ్ళిపోయాయట భయం తోటి అవి వెళ్ళిపోయాయి కదా అని చెప్పి చిన్న చిన్న మృగాలన్నీ కూడా చాలా హాయిగా తిరుగుతున్నాయట అటు ఇటు తర్వాత 
ఆడ ఏనుగులతో పాటు ఇతర ఏనుగుల గుంపుచే పరివేష్టితమైనదయు ఏనుగు గున్నెలచే అనుసరింపబడినదియును అగు గజపతి తన దేహభారమొచ్చే త్రికూట పర్వత ప్రాంతములన్నింటినీ కంపింపజేయుచుండ అంటే ఊహించుకోండి ఇది ఎంత పెద్ద ఏను కోసం తన దేహభారం చేత త్రికూట పర్వత ప్రాంతాలు కంపిస్తున్నాయట అంటే ఇది ఎంత భారీ గాయమో చూడండి చెమటలు పట్టి ఉండి నోటి నుండి మదధారులు స్రవించుచున్న ఆ గజము మదవిహ్వల నేత్రములతో ఉండేను ఎలా ఉందట చూడండి చెమటలు బట్టి ఉందట నోటి నుంచి మదధారులు వస్తున్నాయట ఎప్పుడైతే ఏనుగు కామోద్రేకం కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ మదధారులు అనేవి స్రవిస్తాయి అనమాట అది మహ మదవిహ్వల నేత్రములతో ఉండేను కళ్ళు కూడా అలా ఉన్నాయట మద జలమును గ్రోలిడి తుమ్మెదలచే సేవింపబడుచు అది సరోవరము నుండి వాయువు మోసుకు వచ్చిన పద్మరాగ సుగంధమును దూరము నుండి ఆఘ్రాణించను దాహముచే పీడితులైన అనుయాయులచే పరివేష్టితమై ఆ విధముగా గజేంద్రము శీఘ్రముగా సరోవర తీరమును చేరును చూడండి ఇంకేమన్నారంటే మద జలమును గ్రోలిడి తుమ్మెదలచే చూడండి మత జలమును సేవించే కొన్ని తుమ్మెదలు ఉన్నాయట ఏనుగు శరీరం నుండి వచ్చేటువంటి ద్రవం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సేవించే తుమ్మెదలు ఉన్నాయట అవన్నీ కూడా ఏనుగుకి సేవ చేస్తున్నట్టు ఉన్నాయట చూడండి అయితే దూరం నుంచే ఏనుగు ఈ సరోవరం నుంచి వస్తున్న వాయువు ఏదైతే ఉందో ఆ సుగంధాన్ని చూసిందట అయితే దాని చుట్టూ ఉన్న అనుయాయులందరూ కూడా దాహంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవేం చేసే మొత్తం అందరూ కూడా కలిసి గజేంద్రం త్వర త్వరగా సరోవర తీరానికి వచ్చిందట గజేంద్రము సరోవరమున ప్రవేశించి చక్కగా స్నానమాడి అలసటను తీర్చుకునేను తరువాత స్వచ్ఛములు అమృత తుల్యములు శీతలములు పద్మములు ఉత్పలముల కుప్పొడిచే ముశ్రితమైన జలమును తన తొండముతో తృప్తికరముగా త్రాగాను చూడండి ఈ రకరకాల ఏవైతే మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో నీటి అందు ఉండేటువంటివి ఆ వాటి యొక్క పుప్పుడి చేత మిశ్రితం అవ్వడం వల్ల ఆ నీరు కూడా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనమాట మీరు చూడండి దాన్ని తృప్తికరంగా తాగిందట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లోపించి కుటుంబం అనేది కుటుంబము పట్ల అమితాసక్తుడయ్యేడి మానవుని వలె చూడండి గజేంద్రుడు శ్రీకృష్ణుని బాహ్య శక్తిచే మోహితుడై తన పత్నులకు సంతానమునకు స్నానపానములు కావింపజేశాను చూడండి తన తొండముతో సరోవరము నుండి నీరు తీసి వానిపై చల్లుచు అది ఆ పనిలో కలిగిన కష్టమును గుర్తింపకుండేను చూడండి ఏం చెప్తున్నాను ఏం చేసిందట ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము లోపించి కుటుంబము పట్ల అమితాసక్తుడయ్యేడి మానవుడు వలె చూడండి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనిటువంటి మనిషి ఏం చేస్తాడు ప్రయాసపడే భారము వయసున్న వాడు ఎలా కనిపిస్తాడు అన్నాడు మనకి ఆటోలు మీద చూస్తుంటాం బైబుల్లో కోర్టు ఉంటుంది ప్రయాసపడి భారము వయసున్నవాడా నా యొక్క గృహం అని చెప్పి ఆ విధంగా ఎందుకని ప్రయాసపడి భారము వయసున్నవాడు అంటే ఇక్కడ గృహ మేజని వివరిస్తున్నారనమాట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనిటువంటి గృహస్థుడి పరిస్థితి ఏమిటి ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి వాడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క బాహ్య శక్తిచే మోహితుడై ఏం చేస్తాడ తన పత్నులకు సంతానమునకు స్నానపానములు కాయింపజేశాడు చూడండి భార్యలకు సంతానానికి స్నానం చేయిస్తున్నాడట తన తొండముతో సరోవరము నుండి నీరు తీసి వానిపై చల్లుతున్నాడు ఏనుగు తొండంలో ఎన్ని నీళ్ళు పడతాయి చూడండి మొత్తం ఆ పత్నులకు ఎందుకంటే ఇక్కడ బహు భార్యత్వం అనేది ఉంది ఇక్కడ ఏనుగులకి ఎంతో మంది పత్నులు ఉన్నారు సంతానం కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ స్నానం చేయించడం అవన్నీ గట్టు మీద నుంచుంటే ఒక్కటే తొండంతో నీళ్లు తీసి విసురుతూ ఉందట కానీ అందులో పడే కష్టం ఏంటో తెలియట్లేదంట ఏనుగుకి చూడండి ఎందుచేత అంటే శ్రీకృష్ణుని యొక్క మాయక గురేయడం వల్ల ఓ రాజా సుఖదేవ గోస్వామి చెబుతున్నారు పరీక్షిత్ మహారాజుకి దైవ ప్రేరితముగా ఒక మహాబలవంతమైన ముసలి మిక్కిలి క్రోధముతో జలమునందు ఆ గజేంద్రుని పాదమును పట్టుకుని విధివశాత్తు కలిగిన ఆ ఘండము నుండి బయటపడుటకు బల సంపన్నమగు గజరాజు అంతటా తన శక్తి అనుసారము యత్నించను చూడండి ఇది ఇలా ఉంటే పరిస్థితిలో అంటే వాడి మాయా మోహితుడై ఆ విధంగా వాడు ఉండగా ఏమైందట మొసలి ఒకటి ఏం చేసింది క్రోధముతో వచ్చి వెంటనే పాదాన్ని పట్టుకుందట చూడండి విధివశాత్తు విధివశాత్తు అన్నారంటే దీని పూర్వకరం ఏదో జరిగింది దానివల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ ఖండం నుంచి బయటపడడానికి ఇంత బలమైనటువంటి గజరాజు శక్తి అనుసారము కాలు మళ్ళీ బయటకు లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత మనం మళ్ళీ మరొక రోజు చర్చిద్దాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ